ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പോളാർ പാറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഏജൻസിയുടെ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ മുഖൗര ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ പറയാം നമ്മളൊരു ചെറിയ വെബ്സൈറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എച്ച് ഡി എം എല്ലും സി എസ് എസും ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളത് പഠിക്കുകയാണ് എന്താണ് വെബ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പഠിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കോഡിംഗ് ഇൻവോൾവ് ആണ് അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണം എച്ച് ഡി എം എൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കോഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ സി എസ് എസ് ചെയ്യണം ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡ് പഠിച്ച് അത് എഴുതി അത് അത് ഉപയോഗിക്കണം അങ്ങനെ എന്തായാലും കോഡിങ് ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ബിഗിനിങ് ലെവലിലുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ബിഗിനേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ബിഗിനേഴ്സിനുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണത് നിങ്ങളിൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവരും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നവരും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം അറിയുന്നവരും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എങ്കിലും ഇത് കേൾക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു 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 ബ്രഷപ്പ് പോലെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു റിഫ്രഷിങ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കേൾക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം എന്തായാലും ബിഗിനേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് കാണുക കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോഡ് എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എന്താണ് കോഡ് എഡിറ്റേഴ്സ് കോഡ് എഡിറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള പേര് എന്ന് തന്നെ അറിയാം കോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് കോഡ് എഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള എഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ ഞാനൊരു ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എന്താ പറയുക എനിക്ക് അതിൽ ഐ മീൻ അതിൽ എനിക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതല്ല സോറി ഇവിടെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഞാൻ ഷോർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആയിക്കണം എന്നെടുത്തോട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു ഒരു പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ എച്ച് ഡി എം എൽ കോഡ് നമുക്ക് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഐ മീൻ ഇത് പറ്റാത്ത പ്രശ്നമല്ല എന്നിട്ട് എനിക്കിവിടെ ആവശ്യമുള്ള കോഡുകളൊക്കെ എഴുതി എന്താ പറയുക എനിക്ക് ഇത് കമ്പയിൽ ചെയ്ത് ഇത് ബ്രൗസറിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എച്ച് ഡി എം എൽ റിസൾട്ട് എനിക്ക് ഒരു വെബ് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ എത്രത്തോളം ടീഡിയസ് ആയിരിക്കും എത്രത്തോളം ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും ആ പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഹെൽപ്പിന് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഒരു കോഡ് എങ്ങനെയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മുഴുപ്പിക്കാൻ അതായത് ഓട്ടോ കംപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയും അങ്ങനെയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഇല്ല കുറേ കൂടി ഇൻ്റലിജൻറ്റ് കുറേ കൂടി നമുക്ക് സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള സജഷൻസ് ഒക്കെ തരുന്ന ഒരു എഡിറ്ററാണ് ആക്ച്വലി ഒരു ഒരു കോഡ് എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഹയർ വേർഷൻസ് ഉണ്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് അഥവാ ഐ ഡി ഇ എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മുടെ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ അതുപോലെ നെറ്റ് ബീൻസ് എക്ലിപ്സ് എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് അതിന് അത് ആ ഒരു ലെവലിലേക്കല്ല നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത്തരം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട് പാഡ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള എഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഹയർ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന എഡിറ്റേഴ്സിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ കൂടി ഹയർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാനാണ് ആദ്യം നോട്ട് പാഡ് എടുത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ പല കോഡിറ്റേഴ്സ് കോഡ് എഡിറ്റേഴ്സും ഉപയോഗിച്ചേക്കാം പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്താണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ടൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കോഡ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അതിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ റിസൾട്ട് തന്നെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് കോഡ് എഡിറ്റിംഗ് റീഡിഫൈൻഡ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ വിൻഡോ ആണ് അവർ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഒരു യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് കോഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക കണ്ടോ ഇതിൽ കോഡിങ്ങിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു 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 എൻവിയോൺമെൻ്റ് ആണതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഇത് കാണുമ്പോഴേ
റെഡ് ലൈൻസ് നമ്മൾ വേൾഡിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്ട്രാ അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് വേറെ ഉണ്ട് പ്ലഗിൻസ് ഉണ്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എറർ ചെക്കിംഗ് ഡീ ബഗിങ് എന്താ പറയുക ഫംഗ്ഷണാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അടങ്ങിയതാണ് ഒരു കോഡ് എഡിറ്റർ ഇതുപോലെയുള്ള വേറൊരു കോഡ് എഡിറ്ററാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ സബ്ലൈം ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡ് എഡിറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഏതാണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കാണുക കണ്ടോ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒരു വീഡിയോ പോലെ തന്നെ കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഇവിടെയും അതേ സംഭവം അതേ ചേഞ്ച് ഇവിടെ വരുത്തണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുത്താം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് അത് അതുപോലെ തന്നെ അഡോബിൻ്റെ ഒരു കോഡ് എഡിറ്റർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് അതുപോലെ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു കോഡ് എഡിറ്റർ ഉണ്ട് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡ് എഡിറ്റർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോഡ് എഡിറ്റേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് മാറി മാറി യൂസ് ചെയ്യാം അഡോബിൻ്റെ തന്നെ അഡോബ് ബ്രാക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡ് എഡിറ്റർ ഉണ്ട് ഇതിലും നമ്മൾ സമാനമായിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് കാണുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അവൈലബിൾ ആണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെയും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോൾഡർ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും സി എസ് എസ് എന്നുള്ള ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റ് പല ഫോൾഡേഴ്സും ഐക്കൺസും ഇമേജസും ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽസും ഒക്കെ നമുക്ക് ഫോൾഡർ ഓർഗനൈസേഷൻ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നോട്ട് പാഡിൽ നിന്ന് ഇതൊന്നും കിട്ടില്ല അല്ലേ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഡ് എഡിറ്റർ ഇരുന്ന് ഈവൻ നമുക്ക് വേർഡും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല കോഡിങ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ അല്ല വേർഡിലുള്ളത് അതൊരു വേർഡ് പ്രോസസ്സറാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ഇത് കോഡിങ് പ്രോഗ്രാമിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റിക്വയർമെൻറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള എഡിറ്റേഴ്സാണ് കോഡ് എഡിറ്റേഴ്സ് അപ്പം നമുക്ക് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ഫോർ വിൻഡോസ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും കം നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇതൊരു ഇൻറ്റ്യൂറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ ഐക്കൺ ഞാനിവിടെ ടാസ്ക് ബാറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ കോഡ് എഡിറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കഴിയും കണ്ടോ ഇതല്ല ഇതാണ് അതിൻ്റെ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന വിൻഡോ മേ ബി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ഉടനെ ഈ വെൽക്കം സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കാം വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡിൻ്റെ കുറേ ഹെൽപ്പേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട് റീസെൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫയൽസൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഒരു ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് സ്പേസ് ഫോൾഡർ നമുക്ക് ഇത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ ഹെൽപ്പ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ട്യൂട്ടോറിയൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഇൻട്രൊഡക്ടറി വീഡിയോസ് പ്രിൻറ്റബിൾ കീബോർഡ് ഷീറ്റ്സ് അതായത് കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അഡ്വാൻസ് നമ്മൾ എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ഫയലിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും പുതിയൊരു ടാബ് എടുക്കാൻ ഇതൊക്കെ ഓരോ വിൻഡോ ആണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഓരോ ഫയൽസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ഫയൽ ഓരോ വെബ് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ കോഡ് എഡിറ്ററാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ആവശ്യം വരുമ്പോഴും ഞാനത് ആ വീഡിയോയിൽ അതേ സമയത്ത് കാണിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഫോളോ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്കൊരു ലാപ്ടോപ്പ് നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് അതിൽ ഈ ലാപ്ടോപ്പ് മീൻസ് ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ കോഡ് എഡിറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ
പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലിലേക്കും കൂടുതൽ കോംപ്ലക്സ് ആയ കൂടുതൽ ഫങ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളും വെബ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്താണ് കോഡിങ് എന്താണ് അതിൽ കോഡ് എഡിറ്ററുകളുടെ സ്ഥാനം എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു കോഡ് എഡിറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസിനെ പരിചയപ്പെടുക എന്നുള്ളതും എന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്കായിരിക്കും കോഡ് എഡിറ്ററിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ത് കോഡ് എഡിറ്റർ ഏത് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യും ഈ വീഡിയോയിലൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഹെൽപ്പ് ഇതിൽ വേണമെങ്കിലും ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും കൺസേൺസ് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് ഒരുപാട് ഇതുപോലെയുള്ള കോഡ് എഡിറ്റേഴ്സിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആണിത് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അഡോബിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ്സും ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഡിറ്റർ ഉണ്ട് ആ എഡിറ്ററും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ പേഴ്സണൽ ചോയ്സും നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ എഡിറ്റേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാനുള്ളൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇടപെടുന്ന നമ്മുടെ ഫാഷൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീൽഡിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റം വരുന്നോ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാവില്ലേ അതാണിത് അപ്പോൾ അതുപോലെ വേറെ കോഡ് എഡിറ്റേഴ്സ് പല 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 കോഡ് എഡിറ്റേഴ്സും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചത് അത് ഫ്രീ ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കോഡ് എഡിറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഫ്രീ ആണ് നേരെ മറിച്ച് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ ഫ്രീ അല്ല ഫ്രീമിയം ആണ് അത് കുറേ കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് അതിൽ സെർവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ നമുക്കതല്ലാത്ത വർക്ക് റൗണ്ട്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് സെർവർ സൈഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതേ എഡിറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ എഡിറ്റേഴ്സിൽ ഇതെല്ലാം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെടും തോന്നുന്ന നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലും നിങ്ങളുടെ അറിവിലും ഒക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളും അതുപോലെ മുതിർന്ന ആളുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത് പഠിക്കണമെന്ന് പ്രോഗ്രാമർ ആവണം ഡെവലപ്പർ ആവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ പോസിബിളാണ് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ജേണിയാണ് ഒരു എൻജോയ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ജേണിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അത്തരം ആളുകൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനലിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും എന്ന വിശ്വാസം എനിക്കുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതാണ് ആക്ച്വൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യിക്കേണ്ടതല്ല എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തോടെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക പേഴ്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് കൂടുതൽ നിർബന്ധിക്കാത്തത് ആവശ്യക്കാരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങളിത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഇവന് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടേക്കാമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അവർക്കൊന്ന് ഈ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ താങ്